ഇത് ചാവണില്ലോ ഗോബൾ ബേ ഗോ പിന്നെ എങ്ങനെ ജീവനില്ലാത്ത വൈറസിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റും വൈറസിന് ജീവനില്ലേ ഈ ബൾബ് പോലെ തന്നെയാണ് വൈറസിന് ജീവനില്ല ചില്ല കൂട്ടിലിരിക്കണ ഫിലമെന്റ് പോലെ പ്രോട്ടീന്റെ ഒരു കൂട്ടിലിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ആർ എൻ ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ ഒ മാത്രമാണ് വൈറസ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാതൊരു വസ്തുക്കളും അതിന്റെ കൂടെ ഇല്ല പക്ഷെ അനുകൂല സാഹചര്യത്തില് ഇത് ആക്റ്റീവ് ആവും എന്താണ് അനുകൂല സാഹചര്യം ഈ ബൾബിന് ഒരു പ്ലഗ് ഉള്ള പോലെ കൊറോണ വൈറസിന് ചുറ്റും ഒരുപാട് പ്ലഗുകൾ ഉണ്ട് അത് നമ്മളുടെ കോശത്തില് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സോക്കറ്റില് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് അനുകൂല സാഹചര്യം ഒരു തരം സോക്കറ്റില് അനുയോജ്യമായ പ്ലഗ് മാത്രമാണ് കണക്ട് ആവുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഓരോ തരം സെല്ലിനും ഓരോ തരം റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീൻ എടുക്കാനുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ അതിൽ കള്ളത്താക്കോലിട്ട് കയറുന്ന പോലെയാണ് വൈറസ് സെല്ലിലേക്ക് കയറുന്നത് ഈ റിസെപ്റ്ററിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൈറസിനെ സെല്ല് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കും ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ പിന്നെ ഒരു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ പോലെ വൈറസിന്റെ ഡി എൻ എയുടെ കോപ്പികൾ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങും ഈ കോശത്തിന് അറിയില്ല ഇത് ഫേക്ക് ആണെന്ന് ചില വാട്സപ്പ് അമ്മമാരെ പോലെ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കോപ്പികൾ അടിച്ചിറക്കും അങ്ങനെ പുതിയ ഒരുപാട് വൈറസുകൾ പുറത്തു വരും ഇതാണ് വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ തടയാം ഈ വൈറസ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കയറി വരില്ല കാരണം അതിന് ജീവനില്ല ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളത് പുറത്തു പോയി വാങ്ങണം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരണം അതുകൊണ്ട് ആരും പുറത്തു പോയി വൈറസിനെ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവരാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം ഇനി ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരാൻ നോക്കിയാലും അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നാലും ഒരു അകലം പാലിക്കുക കീപ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഇൻ കേസ് ആ വൈറസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ സോക്കറ്റുകൾ അത് നമ്മുടെ കയ്യിലെ തൊക്കിലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കയ്യിലുള്ള സെല്ലുകളിൽ ഈ വൈറസ് കയറാൻ പോകണില്ല പക്ഷെ കണ്ണിലും മൂക്കിലും വായിലും തൊടാൻ പാടില്ല ഈ വൈറസിന്റെ കവചം പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് പക്ഷെ വെള്ളത്തിൽ അലിയില്ല ഓയില് പോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വൈറസിന്റെ പ്രോട്ടീൻ കവചത്തിന് സോപ്പിന്റെ തന്മാത്രകൾ തകർത്ത് വെള്ളത്തിൽ അലിയിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്ത് കയ്യിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും തയ്ച്ചു പിടിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് സാധാരണ കഴുകുന്ന പോലെ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി നോക്കാം പിന്നെ ഈ ചിത്രത്തിലുള്ള രീതിയിൽ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് സോപ്പിട്ട് നല്ല പോലെ കഴുകുക അപ്പോൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും സോ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ കവചം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ആക്റ്റീവ് ആവില്ല ഇനി എങ്ങാനും ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആസിഡ് ഒഴിച്ച് നശിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തിന്ന് നശിപ്പിക്കാം ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പ്ലഗിൽ കടലാസ് തരുക ഇങ്ങനെ കുറേ പരിപാടികൾ നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റം ചെയ്യും അതിനെ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ കൊറോണയ്ക്ക് വാക്സിനേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ തൽക്കാലം രോഗം വന്നു വൈറസ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എത്തിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിതരണം ചെയ്യാതിരിക്കാം ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക പ്ലാറ്റിൻ തക്കറ ഇനി അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണ് വൈറസിൻ്റെ ചെറിയൊരു സയൻസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഈ വീഡിയോൻ്റെ പേരിൽ ബൾബ് പൊട്ടിച്ചാലോ വൈറസ് ആവാമെന്ന് ആരും പറയരുത് പ്ലീസ് കള്ളത്താക്കോലിട്ട് കയറുന്ന പോലെയാണ് വൈറസ് സോ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ റെഡി അല്ലേ പക്ഷേ അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആവും